que tenemos para hoy eh, voy a revisar los comentarios del chat han sido muy buenos he tenido buen alcance la aplicación de chat en 15 minutos y Brian nuevamente bro, ¿vas a acabar el video de la app de chat completa? sí, claro Brian, claro que sí sí Brian, siempre molestando lo bueno es que ya se olvidó ya no se acuerda de que había dicho que iba a ser la app completa uh -huh. Uy, un mensaje. ¿Y ahora? Brian. ¿Qué quiere Brian? ¿Ya terminaste la app de chat que prometiste? Pensé que se había olvidado. Brian siempre molestando. ¿Y ahora qué voy a hacer? No tengo ni siquiera el diseño. ¿Cómo voy a empezar esa aplicación? Es una aplicación desde cero. Es bastante trabajo. No, no creo que la pueda hacer. No hay diseño. Sí, Ryan, ¿por qué no lo bloqueé el WhatsApp? No. ¿Qué voy a hacer? Un correo. ¿Mm? Daniel Alcántara. The design is ready. Bro, aquí tienes el diseño ya terminado. Me mandó un link. Voy a entrar. Qué genial ese diseño. Oye, Daniel, en verdad eres un crack. ¿eh? Gracias por proporcionarme ese diseño que seguramente lo vamos a liberar para la comunidad. Entonces, ahora que ya tengo el diseño, necesito definir qué arquitectura y qué stack voy a usar para crear la aplicación. ¿Ok? Entonces, mmm, para la arquitectura vamos con Clean Architecture. ¿Ok? Eh, para la autenticación vamos a usar Part the South. ¿Qué más? Para subir los archivos vamos a usar... Firebase Storage, bien, y para la gestión del chat vamos a usar Stream Chat, ven por aquí, y finalmente para la gestión de estados, que es lo que a ustedes seguramente les interesa también, vamos a usar Flutter Block. Listo, ya tenemos el stack listo, completo, ahora sí, vamos a empezar con el video. Bueno gente, ya estamos en la parte del código, así que voy a mostrarles lo que habíamos quedado. Eh, primero déjenme mostrarles el diseño. Estoy aquí en un splash screen, luego la pantalla de sign in, solo vamos a implementar la de Google. Y luego un paso más de verificación, en la cual pongo mi nombre, la foto y empiezo a chatear. Ahí es donde me conecto Stream Chat. Este es el chat. Tenemos una pestaña de settings donde está puedo cambiar el dark mode y hacer logout. Lo de la foto vamos a pintarla, pero lo del cambio ya no creo que nos alcance tiempo. Es algo sencillo también. Eh, lo de las personas o la gente que está conectada al chat. Eh, podemos crear grupos, seleccionar usuarios. O sea, aparece el formulario de crear grupo, nombre, foto, los usuarios ahí y creo mi grupo y ya puedo empezar a chatear. ¿no? Entonces... Vamos a implementar, bueno ahí puedo ver el, el detalle del perfil del usuario, ¿no? eh, lo de la búsqueda tampoco lo vamos a implementar eh, y tampoco el detalle del canal, ¿no? porque eso ya son cosas más sencillas, eh, pero bueno, ya, dicho esto, ya, ya, este es el diseño que vamos a hacer, esto lo voy a partir en tres videos porque es, un, es hacer una aplicación y hacer una aplicación en un video o dos es muy pesado. Eh, así que son tres. El primer video que es este va a ser, vamos a enfocarnos a la gestión de estados, a Flutter Block como les dije. Eh, el siguiente va a ser full inyección de dependencias con... Eh, voy a explicarles el concepto más que todo de inyección de dependencias con Clean Architecture y cómo lo pueden usar con Flutter Block. Eso va a, eso va a estar muy, muy chévere. Eh, y el último ya la parte de, de la UI completa y hacer una demo del de, de, proyecto funcionando. ¿no? Entonces yo ya tengo construido una UI muy muy básica. Eh, primero, ¿qué package estoy usando? Flutter Block y Stream Chat Flutter la versión beta. 
hay unos ligeros cambios pero nada más eh, ven aquí el stream chat client estoy usando este api key y aquí estoy conectando a un usuario fake que tengo con datos mi, mi key está en desarrollo mi aplicación eh, los que no saben lo de stream chat la configuración todo vean el video que les voy a enlazar aquí eh, es el, un video anterior a este y uno más donde digo el chat en 15 minutos eh, estoy usando un token de desarrollo por eso puedo conectarme quiero conectarme para que se aprecie el chat después y bueno estructura del proyecto eh, lo he partido en tres como clean architecture dice ui domain y data no voy a entrar ahora a data ni domain pero tengo algunas clases ya creadas que les voy a explicar en el siguiente video ahora solo ui miren tengo en ui eh, ya todas las pantallas pero así con muy mal hechas primitivas así eh, Vamos a, y aquí tengo un método para crear un loading, con, le paso un, una variable y pone un contenedor, pero no sé si lo use, creo que eso es la parte del diseño ya. Y eh, esto que después les voy a explicar. ¿no? Eh, entonces empezamos con en Navigator Utils, aquí tengo simplemente tres métodos para hacer push, replace o pop, quitar a todas las páginas y eh, mandar a una nueva, ¿no? nada más, para estar, evitar escribiendo todo esto. Eh, entonces empiezo aquí. Eh, Miren, tengo un Material Lab donde ya saben aquí cómo configurar el Stream Chat con el Child y el Client. Eh, llama al Splash View. ¿Qué es Splash View? Eh, aquí simplemente estoy llamando a Sign In View. Este Splash lo que va a hacer es validar si el usuario ya está conectado. Entonces si está conectado simplemente lo conecto con Stream Chat. O sea, si el usuario está logueado con... Voy a usar Firebase Out para la autenticación. Si está autenticado entonces lo conecto con Stream Chat y paso a la siguiente pantalla bueno pasaría a, a home a, al home view que es donde está el chat si es que está logueado pero si no lo mando a que se loguee aquí podría ser otro caso también aquí o sea, si el usuario está logueado mmm, está autenticado pero no tiene una cuenta de stream chat entonces tendría que mandarlo a verify a profile verify creo que, que se llama ahí está entonces tendría que mandarlo ahí eh, pero en este caso estoy asumiendo de que no de que no está esto se lo mandé al sign in y aquí pasaría el verify donde ya subo la foto y todo aquí estoy en el profile verify eh, super básica esta pantalla column placeholder foto text field y aquí lo que hace es mandar al home view y aquí es donde está el chat porque ya vamos al, al home view en el home view que tengo un index de stack con un chat view y un settings view está en cero por defecto y abajo un navigation bar que he creado que es un row super básico eh, con settings el botón de add me lista los conectados pero ahorita está con data en duro eh, si le cambio aquí el index va a ser el settings ¿no? tendría que ir cambiando ahí esto no funciona y qué más eh, voy a dejarlo en cero y miren si aprieto acá me manda, este es el widget creo, vamos a entrar al chat primero, eh, el chat es lo que vimos en el, en el video pasado del chat en 15 minutos, estoy usando bastante Flutter, stream chat Flutter, los widgets ya me, me dejan hacer todo, me dejan armar todo, así que esto está chévere, y en settings es también súper sencillo, ¿no? aquí estoy jalando el usuario stream chat logueado, por eso al inicio me, me logueé, jalo la imagen y muestro si es que tiene la imagen, si no un placeholder y un botón de logout con un switch nada más entonces cuando presiono el botón de aquí Friend Selection View esta es la vista donde hay cierta lógica para mostrar un grupo o, o un listado de usuarios aquí según el diseño cuando yo apriete Create Group debe salir los checks aquí al costado de los usuarios para que pueda seleccionarlos y un botón aquí abajo a la derecha un Floating Action Button donde ya puedo crear la pantalla del grupo ¿no? si no aprieto Create Group entonces debería seleccionar un usuario y empezar el chat entonces esto es básico también eh, he puesto un stack column con a ver si presiono select user ahorita no aparece porque no estoy en modo grupo ¿no? a ver si le pongo modo grupo aquí true ahí está no así es como debería aparecer en modo grupo ¿no? aquí se van a, a poniendo los amigos arriba y todo pero no hay ahorita entonces el primer paso para, estoy pasándoles el, la llave para que ustedes vean eh, ¿Qué más tengo? Group Selection View Es cuando ya voy a, a crear el grupo eh, Me aparece igual, ¿no? no 
foto, eh, los usuarios que he pasado y un botón de next para empezar el chat también. Bueno, ahí debería ir un floating action button. Entonces, eso es lo que tenemos puro cascarón y ahora en este video vamos a empezar a conectar con Flutter Block. ¿Qué, qué tan complejo es echar el Flutter Block? Y en verdad es súper sencillo. No se olviden, en el siguiente video vamos a ver ya un poco más de eh, inyección de dependencias, conexión ya con repositories. Va a estar muy chévere esa parte. Entonces vamos a ver la conexión ahora con Flutter Block para la gestión de estado. Vamos a empezar con eh, el Splash, que es el más básico. Splash. Eh, el Splash va a tener su qubit. No, perdón, vamos por el, el principal, que es el main. Aquí necesito definir un block. Aquí necesito primero un... Hay un multi... Vamos a importar block primero para que me autocomplete. Import. Flutter block ya está. Vamos, hay un multi repository provider donde aquí yo debería insertar los repositories que son las dependencias principales, que eso lo vemos en el otro video. Y luego podríamos usar... Eh, necesito definir un... Qubit para que me maneje el estado del tema. No se olviden que acá hay un settings eh, con, con el tema. El tema tendría que cambiarlo arriba de la aplicación. ¿no? Entonces por eso necesito un Qubit arriba, aquí. Entonces voy a crear mi Qubit rápido. Voy a hacer un um, app theme Qubit. Uh, app theme Qubit. Extiende de Qubit. Y esto me va a retornar un bool para saber si está en is dark o no, nada más. Entonces aquí me pide que construya, por defecto le voy a decir que no sea, no sea dark. Y voy a crear un método init. Este método init va a verificar al inicio según una dependencia que yo tenga. Verify uh, local storage. Aquí debería verificar, debería guardar un flag en el persistent storage para saber si está si está eh, es, es dark o no okay, entonces bueno el qubit es un estado entonces voy a decirle que emita el valor de es dark falso ok entonces va a emitir un valor de falso pero aquí debería verificar no to do with eh, esto podría ser async porque sí tendría que verificar pero bueno vamos a, a dejarlo ahí entonces qué hago con este qubit simplemente esto es una clase de flutter block también eh, voy a definir un stream eh, perdón un block provider donde voy a crear mi qubit app theme qubit y ya está eh, ahora necesito que escuche el material app eso para que escuche simplemente voy a definir un block builder Block Builder y me va a pedir dos, dos valores aquí, que es el qubit y qué valor me retorna un bool. Entonces nada más, este snapshot viene a ser el valor que me retorna. Entonces yo podría validar si es dark, entonces data dark, si no, light. Eh, que me sale error, children, diferente de null. Ah, este provider no me deja que, que ponga vacíos. Así que voy a quitarlo por ahora. Ya está. Entonces aquí es eh, light. Miren, si yo cambio el qubit a true. Ah, perdón, no estoy llamando este método init. Así que necesito decirle aquí cuando lo creo que se ejecute el método init. Ok, entonces voy a hacer un hot restart. Y debería decir que es dark. Entonces pintar todo dark, ¿no? Veamos si funciona nuestro primer qubit. Ahí está, ya está en dark. Y funcionó. ¿no? Entonces vamos con el siguiente que sería el de splash. Okay. Listo, vamos a crear el de splash qubit rápidamente. Class splash qubit extend qubit. Y aquí es donde necesito crear un estado. Ahora ya no es un simple bool porque he visto que aquí necesito saber si está. Si el usuario existe, si no voy a crear una en la clase splash state perdón un inam splash state donde le voy a decir que es non no está logueado eh, existing user y new user así 
eh, splash state está bien entonces esto voy a ponerlo acá y le voy a decir que voy a importar color block me pide el constructor voy a decirle que esto empiece con none y voy a crear un método init igual que se ejecute también al inicio y incluso voy a ponerle un delay para para que se haga la apariencia de que está consultando algo dos segundos eh, y luego voy a emitir un valor ¿no? que yo voy a emitir aquí tendría que validar ¿no? eh, to do validate with services debería validar primero con out y si existen out con stream chat si existe el chat el, el usuario en el chat registrado si no le voy a decir que el usuario no existe emit no ok entonces listo lo único que hago en splash view ahora es crear un qubit perdón un block builder donde defino mi qubit ahí esto es súper sencillo en verdad eh, me falta importar para el block create creo un splash qubit y veamos para escuchar igual necesito aquí solo necesito escuchar el estado no quiero actualizar la UI así que aquí voy a usar este widget que es el block listener donde me pide igual dos valores están y el estado que es splash state este que tiene eh, builder este no tiene builder este tiene un child eh, si sí, este tiene aquí es un listener pero también tiene un child que eso lo voy a poner ahí y está en este listener yo sé, digo si snapshot es igual a non entonces voy a copiar de abajo no mando a sign in si sí. si snapshot es igual a existing user lo mando al eh, prof home view ya está y si no lo mando al verify view ya está entonces voy a quitar este botón que ya no tiene sentido aquí todo esto todo esto y ya está pero si sí, si hago un hot reload me va a mandar al sign in ¿no? porque le he dicho non aquí me va a ejecutar espera dos segundos y me manda el non al sign in una, dos y me manda el sign in. <risa> no estoy llamando al método init. ¿Qué tal? Ya está, ahora sí. Hot restart y veamos. Sign in, sign in, sign in. Ya está. Ahora miren, vamos a cambiarle a que me diga que existe el usuario. Entonces debería mandarme después del splash al home view, ¿no? según el listener que está escuchando. 1, 2 y ahí está, home view, ¿no? entonces funciona, listo, ya tenemos otro qubit más, ahora vamos por el qubit del que sigue que sería sign in view ok, esto es muy similar al splash view, ¿no? entonces voy a copiar básicamente este archivo del splash view y voy a pegarlo en el sign in y simplemente voy a renombrarlo, ¿no? sign in qubit ¿por qué? porque puede hacer que el usuario ya esté identificado con out pero eh, pero no eh, que me equivoqué acá sign in qubit sign in view sign in, creo que copié mal este, ya. voy a copiar contenido sign in qubit ya está eh, me acá sería un sign in state y acá sign in state no eh, aquí voy a asumir que igual tres estados existing puede ser que ya esté con out eh, veamos aquí tenemos el sign in eh, aquí me lo veo con virus out aquí pueden haber dos casos nada más o okay, que el usuario una vez que me lo veo con virus out que ya existe en stream chat entonces lo mando a home y si no existe en stream chat lo mando a, a profile verify entonces non y existing nada más eh, igual método init dos segundos acá le voy a decir que eh, que no existe para que lo mande al verify sencillo voy a copiarme este todo esto eh, si sí, todo esto me copio 
aquí en signing está y aquí que le pongo me por copiar todo ya me perdí aquí eh, no mejor voy a hacerla de nuevo aquí block provider como splatter block voy a copiarme por partes hago el create del qubit pero va a ser ahora es un signing qubit ya está y qué más eh, el listen tengo un block listener aquí eh, vamos a crear el block listener ¿Sale? ya ahora sí block listener esto es un child debería ser y aquí que le falta le falta el qubit aquí qubit aquí y un else nada más aquí splash state acá sería signing ves esta parte como pueden ver es la más sencilla solamente es más trabajosa nada más signing qubit eh, perdón signing state es aquí no y ya está creo que le, le falta un punto y coma perdón ahí está un paréntesis eh, voy a usar estos métodos aquí y le voy a poner aquí a ver profile verify si es que el usuario es non y si no lo mando a home home view y ya está ahora sí necesito llamar cómo ejecuto esta acción ya no sería en el init sino cuando presione el botón de validar ¿no? entonces aquí sería sign in eh, ¿cómo lo llamo? ¿cómo llamo ese método del qubit de mi qubit? ya no necesito esto simple como ya tengo bueno no tengo acceso al contexto aquí así que voy a tener que meter esto en un builder eh, o puede usar un block consumer también les voy a mostrar que también podemos usar block consumer y lo que hace es generar un listener y un builder aquí y aquí ya puedo, tengo el contexto y tengo también el valor que es el snapshot y voy a cortar esto me olvido de child ¿por qué necesito el contexto interno? porque voy a acceder al qubit que está arriba entonces aquí voy a miren qué fácil es context eh, read pongo el signing qubit y ya tengo acceso al qubit y a los métodos que tiene dentro que es el signing por ejemplo sign está ahora sí veamos ya estamos voy a hacer un hot restart pero necesito antes decirle al splash qubit que sea un non vamos a ver si sí, va a ser splash y después el splash me va a mandar al sign in y en el sign in mi qubit me va a decir que no está registrado y me va a mandar al profile verify eh, ya está ahí está el verify ahora le voy a decir que si sí estaba registrado entonces Vamos a hacer un hot restart para que vean que funciona. Del splice se va al sign in y del sign in se debe ir al home directo. Porque le estoy diciendo que ya existe el usuario. Eh, ya, sign in y home. Ahí está, funciona, ¿no? Entonces, ya, una vez que estamos, voy a decirle que esté en non para que se vaya al verify profile, verify view. Llegamos a esto y bueno, vamos a ver el QB de este. Eh, primero entro aquí y me manda al. Login, perdón, Profile Verify, ya está. Ahora sí, vamos a ver su qubit. Ok, y este es un poco más complejo, no, no tanto, pero digamos a comparación de los anteriores, porque tengo algo aquí que es el, eh, el pic, la foto. Entonces, Verify Qubit, Extend the Qubit, y aquí voy a crear mi estado. Eh, miren esta clase que voy a crear aquí un profile state que va a tener un file va a tener un bool de success y voy a ponerlo aquí ¿por qué? porque cuando yo seleccione la imagen voy a tener que refrescar la pantalla con ese estado ¿no? que va a tener la imagen así que eh, voy a dejarle aquí profile null aquí no me interesa y aquí le voy a crear un método void pick image aquí es donde voy a llamar a, a mi servicio para que pick, eh, seleccione la imagen y una vez que tengo mi imagen final voy a crear una imagen voy a suponer acá voy a poner to do eh, call services eh, ya está tengo mi imagen que voy a hacer hago un emit 
del, eh, del estado que sería el profile state con el file es access todavía falso eh, y voy a crear otro método que va a ser el eh, start chatting bueno así lo voy a poner eh, y aquí que va a hacer va a poner sync aquí debería vamos a simular la espera aquí es donde debería crear la cuenta de string chat light late seconds 2 eh, y aquí to do call services eh, crear la cuenta de string chat con la imagen que tengo en el estado como accedo a la imagen así eh, fire igual tengo el state la imagen que ya debería tener cargada y, o bueno, podría ser que no, no suba imagen y hago un emit donde le digo profile file y success true listo creo que con eso con eso estaría con eso sería suficiente uh -huh. eh, ah, también tendría que capturar aquí el nombre ¿no? el usuario, aquí tendría que definir un text editing controller name controller igual text editing controller y aquí capturo el nombre también ¿no? entonces file name igual que este nombre me va a ayudar para que cuando llame al servicio de stream chat ¿no? por ahora no me sirve eh, widgets simplemente vamos a, a definir el qubit voy a cerrar aquí como lo hacemos mm, igual es un block provider flutter block ya, ya le está agarrando seguro la onda qubit a provide a flutter block es, es similar ¿no? a provider si desean ahí puedo hacer un video sobre una comparación entre flutter block y, y provider eh, block provider está bien ¿Dónde está el error flutter block puede inferir parámetro a ah, profile verify qubit creo que es el sueño ya ahora sí tengo que importar esto y ya está eh, y ahora necesito un listener no para poder escuchar los estados listener para escuchar el estado sí y necesito un consumer para escuchar el estado cuando actualiza el, el, la pic, el picture para refrescar la página y para hacer un push también y me mande al home entonces aquí que tenía un home view nomás no entonces es fácil, voy a hacer un block consumer donde va a tener este qubit y va a tener el estado que es profile state aquí no va nada y aquí me falta el listener context snapshot también y le digo si sí, snapshot.success es true entonces manda este push Ahí está Aquí también refrescarían este builder refresh de foto, la foto. Aquí en foto debería llamar yo a pick foto. Eh, ¿Cómo lo llamo? Context. Vamos, context.read qubit. Ojo, no estoy usando nada de stateful widget, todo lo haciéndolo con qubit pick image. Y abajo debería llamar eh, que verifique o que empiece a chatear, ¿no? Start chatting listo ya está nuestro qubit y voy a asumir que ya hice pick image voy a start chatting dos segundos y ya está home listo un qubit más ahora sí vamos al home y esto está interesante para que vean cómo con home hacer que refresque la, los tabs entonces miren eh, como les dije es un index de stack si le pongo acá uno me va al settings y si le pongo cero vuelve al chat ¿no? eh, hot reload y ya settings y cero chat esto lo podría hacer fácil con un stateful widget ¿no? que podría ir cambiando pero se, se tendría que pasarle callbacks a este chat view y a settings view perdón a home navigation bar tendría que pasarle un callback para que le mande el, el estado no que cambie a, a uno o cero ¿no? y se va complicando se va complicando y miren qué sencillo es hacerlo con eh, con flutter block y con qubit me está gustando qubit ya home qubit extend 
eh, qubit y acá solo int ¿por qué? porque necesito el estado que es el index nada más entonces aquí está no necesito pasarle va a empezar con 0 y aquí le voy a decir on change le va a pasar el index y voy a emitir nada más el valor index que incluso puedo hacerlo con un fat arrow directo cada vez que cambie emite nada más listo ahora qué hago <coughs> declaro mi block provider eh, importo esto create aquí sería mi home qubit me sale error porque no está importado y necesito quién necesita escuchar el index de stack que creo que básicamente con un block builder es suficiente no necesito un consumer acá eh, acá solamente le digo que sea de tipo home qubit e index eh, yo tengo esto esto builder mm. no está definido el builder para el block <risa> block Block, listener, block builder, es, no es block provider ok, snapshot el snapshot es un entero y listo ahora, ¿cómo hago para que cambien? ¿no? ¿se acuerdan que creé un método en el qubit? Eh, no sé qué pasó ahí on change ah, este on chain el, el nombre está definido ya, entonces on chain tap lo voy a poner ya entonces, ¿cómo llamo a ese método? Eh, desde aquí, desde mi home navigation bar, como está dentro del widget tree del block provider, entonces ya tengo acceso a él. Simplemente un context.read, eh, ¿cómo se llama? Home qubit, punto on chain, tap, cero. Este va a ser cero y el otro va a cambiar con uno. Limpio, grabo y veamos. Pum, 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 pum. Funcionó. Facilito, ¿vieron cómo la gestión de estados se hace más fácil con un buen gestor de estados? Ahora sí, tenemos un qubit terminado, vamos por el qubit del settings, el del settings. Ok, vean este caso del settings porque aquí hay dos cosas que hay que hacer. Uno, actualizar la, la UI del check y la otra es la acción del botón, el logout. ¿no? Cuando yo... Mmm, Todo lo puedo poner en un qubit, sí, podría ponerle un qubit. Necesito la acción. Sí, podría ponerle un qubit, pero creo que no es recomendable, ¿no? Así que voy a. O sea, voy a crear un archivo settings qubit. Pero voy a declarar dos qubits dentro. Settings eh, switch qubit. Extiende qubit. Esto va a ser un bool nada más. Solo chequeo si está en true o false. Eh, y va a empezar con. Aquí yo debería pasarle con que va a empezar de acuerdo al qubit de encima, creo que es app theme. De acuerdo a este, necesito necesito guardar aquí en qué valor está. ¿no? Is dark igual false. Aquí le digo is dark true y este is dark. Entonces puedo consultar is dark aquí. Entonces así podría iniciar este qubit. Ya esto está bien. Y necesito otro on change eh, theme, on chain dark, on chain dark mode, put is dark. Cada vez que yo hago un cambio, voy a necesitar eh, emitir nada más is dark. Y esto lo puedo hacer así. Listo, ya emito el valor is dark. Yo tengo un qubit y voy a crear otro que va a ser para el logout settings logout qubit y esto va a ser un void nada más solo necesito decir logout y ya hace logout así que aquí null y void logout y aquí to do call services aquí él debería hacer un um, fire result disconnect o sign out y el string chat sign out ya entonces aquí no le voy a hacer nada print Logout. Ya está, is there mode, ta -ta. Y ahora, ¿cómo los uso dentro de mi settings view? Fácil, ya que no puedo usar un block provider, pero puedo usar un multi block provider, porque son varios qubit. Entonces, aquí tengo provider, si tengo settings, 
¿Cómo se llama? A ver qué moto completa. Settings Qubit. Así se llama. No. Settings Switch Qubit. Ah, está mal. Aquí debe ser un Block Provider. Eh, ya. Y aquí va. Ta. Setting Switch Qubit. Y aquí les dije que necesitaba acceder al de arriba, ¿no? Que era el App Team Qubit. Y aquí is dark. Le paso y lo construyo. Ya está, chévere. Eh, block Provider. Ah, acá necesito decirle el tipo. Ups, y acá. Bull, así. Ah, no, creo que me falta importarlo. Nomás Setting Switch Qubit. ¿Por qué me sale error? Settings switch qubit ahí está creo que lo puse mal y esto no es necesario ya está y el otro qubit que es el de logout este no necesita nada en el constructor y estamos ahora sí necesito que el switch escuche a quién uh, voy a ponerle block builder el switch solamente quiero que se refresque esa parte nada más por eso voy a escuchar aquí Máquina está muy lenta, como estoy con el OBS Snapshot y ya está A ver, probamos Otro reload, ah, me falta decirle Cada vez que cambia el switch, a quién tengo que llamar A Context.read Aquí está mal Es setting switch qubit Y on chain dark mode Oops. On chain dark mode Listo, nada más y para el sign out tengo que hacer un logout setting switch logout logout ya está este pop and out push voy a hacerlo en un block listener acá aunque podría voy a quitar esto este elevated button lo voy a poner dentro de un block listener sí Lock listener listener y listener que tienen context y un value o un snapshot y aquí va a ser de tipo setting todo qubit y void ¿no? aquí solamente escucho cualquier cosa y, y hago un pop nada más okay, entonces vamos a probar el switch ahí está funcionando la primera y el logout me debería mandar al a nada me mando eh, ah, no, no puedo acceder al contexto para solucionar esto como harían algo sencillo mm, sencillo bueno un block no como se llama un builder widget builder ya tengo un contexto encima listo logout y es el error eh, logout antes entrando a aquí a logout está pintando logout ah, y no estoy emitiendo nada ¿no? y emito nul si desean ustedes lo pueden hacer más elegante no emiten estados ahí no inams ahora sí tanto demora hot reload ya está logout y ya está me manda el login entonces ya tenemos otro qubit listo ok ahora para los qubits de la selección creo que es el más pesado que hay Selection View porque la vista es un poco más larga. Acá tengo que validar cuando está Group seleccionado, cuando tengo los eh, usuarios seleccionados. Así que ya tengo un qubit listo que lo voy a les voy a mostrar. Friend Selection Qubit. Eh, ahí está. Miren, voy a usar algo que ya tengo predefinido aquí para no perder mucho tiempo. Aquí tengo un, he creado un state. Chat user es una de las entidades que ya tengo en models. Sí, voy directo acá que tengo nombre, imagen, ID. Nada más. Eso es para guardar los usuarios de stream chat. Pero bueno, vamos a ponerlo aquí. Eh, Friend Selection Qubit, aquí está. Este va a emitir un listado de. Eh, este es el repository que no lo vamos a usar ahora. Va a emitir un listado de chat user state. Y eh, aquí yo tendría que generar usuarios. Este channel es de Stream API. Cuando yo cree un, cuando yo cree el chat ya, este es cuando seleccione el usuario y el otro es cuando cree un, un chat, ¿ok? Entonces este qubit me va a servir para seleccionar, guardar el estado de los usuarios. Eh, si estoy seleccionando cuando está en grupo 
y también para crear el, el canal ya, ¿no? ya con stream chat pero esto ya después to do call services eh, aquí select user si sí podría hacer el cambio eh, okay, entonces vamos a, a ver qué podemos cambiar acá eh, users I need va a ser el llamado al inicio para, para obtener los usuarios de stream chat eh, aquí está voy a generar directamente chat to do call services eso lo vamos a ver en el siguiente video voy a generar eh, vamos a ver list generate 10 y me va a generar chat user state así era creo que así nomás y chat user state aquí no creo que estoy mal vamos a ver generate list wow miren que lento está ya está 10 y aquí va a ser chat user state no, un listado de chat user state eh, chat user en chat user voy a ponerle name eh, item index y está y por defecto select tres folders y voy a emitir esa lista al inicio para que refresque ¿no? cuando yo seleccione usuarios lo que voy a hacer es algo sencillo miren voy a copiar y pegar este código que hace aquí del estado que ya tenía usuarios selecciono el, el usuario mi usuario perdón selecciono el usuario que le estoy pasando al momento de hacer check aquí me va a faltar un id no id y le voy a poner el index es, es string ¿no? index to string entonces una vez que escojo el que he seleccionado de mi lista simplemente niego el estado ¿no? le cambio el estado y emito una nueva lista para que refresque nada más entonces ese es un qubit y me voy a necesitar otro qubit para el chain del grupo ¿no? así que voy a copiar aquí también eh, otro qubit friends group qubit te voy a llamar y lo único que va a hacer es emitir al revés ¿no? el valor al revés emit al revés para cambiar nada más entonces ahora sí eh, hay que agregar el qubit aquí ok entonces agregamos un multiplock provider eh, provider me falta importar está providers y crea un block provider que va a ser un create y va a ser este qubit primero y le voy a decir init ¿no? init para que jale los usuarios al inicio eh, ya está y el otro va a ser el friends group qubit nada más este no tiene init y está entonces ahora necesito que todo escuche todo si ¿sí? eh, sería no necesito listener acá necesito simplemente un block builder nada más y está block builder que va a ser de tipo selection qubit y me va a retornar un listado de chat user a ver arriba que necesito si sí, necesito dos block, block builder no sé si hay forma aquí en provider de hacer un que escuche los dos eh, no estoy seguro como en, en perdón en, en flare block no sé si, si hay porque creo que en, en provider si sí había esa forma podía hacer merge de los disenables eh, entonces aquí va esto y falta algo ya entonces sacaría esto esto el snapshot que trae el challenge user state pero también necesito el check del grupo así que que voy a, voy a poner otro block builder se ve feo no debería haber un multi block builder o block builder 2 quizás hay block builder 2 no bueno ya sí me pongo a pensar me voy a morar acá aquí y esto es un bool nada más esto lo voy a poner así is group voy a quitar esta variable y este selected users eh, ok 
como Halo Selected User, ya que tengo acceso aquí al Qubit, mmm, creo que Selected User sería igual a context.read eh, Friend Selection Qubit y hay un Selected User ahí. Selected User, ya está. Is Group viene de acá arriba, todos están escuchando. Eh, y creo que, ah bueno, acá chat user state name, no, acá sería chat user name y que otro error me sale cierro acá, creo que eso es todo más sencillo, no creo, bueno acá, en la lista de usuarios estoy poniéndole falso nada más mm. a ver tengo, acá sería la lista de usuarios que tengo aquí eh, ¿cómo le puse? snapshot nomás, a ver snapshot.leng eh, select user, acá te debería llamar el qubit eh, age group, está bien aquí voy a pintar el nombre no, bueno, jalo aquí chat user state igual snapshot index chat user state punto chat user punto name aquí sería chat user state punto selected porque tengo el check de estar seleccionado y cuando selecciono no cuando selecciono un usuario no cuando cambie el usuario por grupo tengo que entrar a context read eh, cómo se llama friends selection qubit hay un select user dime que sí select user y le paso el chat user state veamos mm, voy logueándome todo bien start chatting ya necesito entrar y ahora sí ahí está entró al init me cargó los los usuarios voy a borrar esto y ahora eh, si yo selecciono uno voy a entrar a select user acá no Sí, select user está entrando. Cuando presiono create group, no hace nada porque no estoy llamando change to group. Acá debería ir al context.read eh, print selection print group qubit y un change to group, creo que era. Change to group. Listo. Veamos. Create eh, group. Entró a Create Group, creo que me estoy equivocando, no es aquí. Acá es. Ahí está. Ahí está. Cambió de estado, ¿vieron? Arriba aparece el, el New Group. Y si presiono, debería Change to Group también. Debería cambiar el grupo, ¿no? A ver. Ahí está, vuelve a People. Acá Create Group. Los checks funcionan perfecto, miren. Arriba los Selected User. ¿Cómo se forman esos selected user? Porque cada vez que yo hago un check, vean, select user, eh, cambio el estado de del, los chat user que hay en la lista a selected, bueno, false o, o true. Y aquí tengo un getter, un getter, que es selected user, que esto es en base al estado a, a los que voy seleccionando o a todos los que tengo, eh, los que están con selector marcado, retornalos. Entonces yo uso este selected user para para armar ese row aquí eh, perdón donde es aquí es una lista horizontal ven en base a los selected users y este selected user viene de aquí entonces es por eso que se van formando ¿no? y este tiene un botón de eliminar pero no está funcionando a ver, ¿no? eh, creo que es esta si sí, esta es la lista horizontal no ¿Cuál es la lista horizontal? Esta. Stack, Circle Avatar, Select User. Acá lo que tengo que hacer nada más es Select User. Simplemente los va, lo va a negar aquí. Pum. Ya está. ¿Ven? Se van eliminando. Pum, pum, pum. Y aquí tengo una validación que es que se muestra ese Floating Action Button. Si es que estoy en grupo y si mi lista de seleccionados no es vacía. Entonces, miren, si yo quito esto, quito esto, quito esto ya no se muestra el botón y no puedo irme entonces ya está el qubit para esta vista free selection view 
y sería la última que es la de cuando presiono esto debería irme a, a ¿Dónde está el floating action button? Ah, display group ¿Por qué lo borré? Aquí Aquí debería ir a eh, push A ver, push and replace Context y sería la página de group ¿Cómo se llama esta página? Group selection view, listo Donde debería yo pasarle eh, la lista de usuarios seleccionados ¿no? Debería pasarle selected users Para que lo pueda pintar en la siguiente página a ver, add required positional parameter group selection view ya está, selected user pero esto lo necesito aquí this listo gente, entonces vamos a ver el qubit final de aquí que es el del grupo y esto es algo similar al que habíamos visto ya antes miren, voy a presionar, me voy al grupo esta es la UI, vamos, esto es sencillo, ¿no? Aquí estoy pintando simplemente 5 elementos en wrap, están en duro, pero necesitaría pintar los que he pasado de la otra página, ¿no? Eh, entonces vamos a crear su qubit porque necesito almacenar esos que, que he pasado de la otra página, selection qubit. Y voy a copiar un qubit que ya tengo listo aquí para no perder mucho tiempo. Eh, aquí también tengo el file que es el de la imagen porque este, esta pantalla tenía eh, una imagen miren vamos a esta pantalla Ups, aquí ya está esa pantalla eh, entonces necesito la imagen el channel que es el canal que voy a crear yo al momento de presionar next eh, y nada más no la imagen está en file el text editing controller para el nombre Um, los miembros o los chat users que le voy a pasar ahora al momento de crear Qubit no, voy a usar el package aquí y el canal que bueno voy a ponerle null porque no lo tenemos aquí en pick image igual el otro caso va a seleccionar la imagen de después vamos a verlo con la inyección de dependencias y le debería retornar un estado ¿no? que es el resultado que es el, la imagen en sí entonces lo primero hay que hacer es um, crear el Qubit eh, vamos a group selection aquí aquí sería ya, ya lo conocen esto es un block provider importar usar el block esto es, es muy muy parecido a provider en verdad eh, como les dije si desean una comparación en versus provider versus flutter block déjenlo en los comentarios y armo un video de eso entonces aquí simplemente le paso widget no directo selected users está y llamaría a init creo uh, no no necesito llamar a init porque ya tengo la lista aquí selected user simplemente voy a usar selected user aquí eh, y se lo voy a pasar a generate length y aquí podría acceder ¿no? Al, a los nombres que okay, selected user index punto eh, chat user punto name y listo ahí está son dos dos nada más no item 2 y item 3 lo que seleccioné el nombre del grupo que aquí tendría que conectar por ejemplo miren aquí necesito un builder mm, necesito si sí, voy a necesitar un block consumer block consumer si sí. um, sí. eh, aquí ¿Por qué un block consumer? Porque cuando realice la acción, presione el botón, va a ejecutar algo y necesito escuchar la respuesta para hacer un push a otra página. Eh, ¿Qué me da esto? Group selection, group selection state. Por ejemplo, aquí me falta un listener. Y también necesito el builder para que me ayude a repintar la imagen. ¿no? Porque voy a seleccionar la imagen desde el qubit, el qubit y necesito emitir la imagen y reprintar esta pantalla así como el profile ¿no? entonces para eso y aquí ya debería mandar el chat ¿no? to do con el canal que he recibido ¿no? call chat chat view eh, y por ejemplo aquí tengo el context y que para qué necesito el context aquí para setearle el controller ¿no? que algo creo que se me olvidó en la en la otra del profile pero bueno ya cuando lo juntemos con, con lo demás ahí lo hago group selection qubit es el error Uh, ah, perdón. Este es el 
group selection state y esto iría acá y acá accedo al controller name text controller listo gente creo que ya hemos finalizado con los qubits flutter block eh, ya vieron un poco cómo es la gestión de estados con flutter block nada de stateful widget esta parte seguro les gustó la del la del home view cómo cambiar los, los tabs sin stateful simplemente llamando a qubit súper sencillo eh, el emit no tenemos ya que preocuparnos con los chain notifier es más sencillo creo así con emit eh, pero igual no o sea si van a actualizar partes de su pantalla van a necesitar varios qubit y multi block providers así como dice no también podrías romper todo eso usando value notifier dentro de un qubit pero romperías eh, el estándar ¿no? de flutter block así no se trabaja ¿no? es que provider te da esa libertad de hacer lo que, que tú desees ¿no? pero bueno gente qué les ha parecido este video dejen sus comentarios lo están siguiendo les interesa la siguiente parte para continuar o si no ya ahí no más queda o no les aburrió eh, esta es la estructura bueno de clean architecture que no han visto mucho pero han visto los folders nada más pero no han visto todavía el potencial la inyección de dependencias que esto es lo mejor y bueno, dejen sus comentarios y nos vemos en el siguiente video si es que ustedes me dicen que, que continuemos. ¿no?